Este video ofrece una descripción general sobre cómo configurar el sistema de monitoreo de glucosa en sangre, Glucocar Shine Connects. Encontrará instrucciones completas en el manual del usuario que se suministra junto con el medidor. Para ingresar el modo de configuración, mantengo oprimido el botón central durante 3 segundos hasta que en la pantalla aparezca Set. Ahora oprima los botones de flecha a la izquierda o a la derecha hasta que en la pantalla aparezca Yes. Oprime el botón central para ingresar el ajuste del Bluetooth. En esta pantalla, va a poder conectar su medidor con su teléfono. Instrucciones para asociar el Bluetooth se encuentran en el video de Asociar el Bluetooth. Vuelva a oprimir el botón central para pasar al ajuste del año. Configure el año mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste del mes. Configure el mes mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste del día. Configure el día mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste de formato de la hora. Oprima los botones de flecha a la izquierda o a la derecha para seleccionar el formato del reloj de 12 horas o de 24 horas. Únicamente en el formato de reloj de 12 horas aparecerán AM y PM. Oprime el botón central para pasar al ajuste de la hora. Configure la hora mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste de los minutos. Configure los minutos mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste del sonido. Active On o desactive Off el sonido y programe el volumen mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha. Cuando el sonido está desactivado, se muestra un símbolo de silencio. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste del indicador de la flecha de vencimiento de las tiras de prueba. Mediante los botones de flecha a la izquierda o derecha, active ON o desactive OFF el indicador de la flecha de vencimiento de las tiras de prueba. Si selecciona ON, los pasos seleccionados para configurar la fecha de vencimiento de las tiras de prueba se explican al final de este video. Luego oprime el botón central para pasar al ajuste del indicador de hipoglucemia. Oprima los botones de flecha a la izquierda o a la derecha para activar ON o desactivar OFF el indicador de hipoglucemia. Luego oprime el botón central para hacer su selección. Si el indicador de hipoglucemia está activado, AN, le pedirán que ajuste el nivel. Oprime el botón a la izquierda o la derecha para configurar el nivel del indicador de hipoglucemia. Antes de configurar el nivel de indicador de hipoglucemia, consulte con su profesional de la salud para saber qué valor debería usar. Con esto se completa la configuración del medidor. Mantenga oprimido el botón central durante 3 segundos para que el medidor guarde todos los ajustes y se apague. Si el indicador de la flecha de vencimiento de las tiras de prueba estaba activado, mantenga oprimidas al mismo tiempo las flechas a la izquierda y a la derecha durante 3 segundos. Mediante los botones de flecha a la izquierda o a la derecha, Configure el año de vencimiento de las tiras de prueba. Cuando aparezca el año de vencimiento correcto, oprima el botón central. Ahora, mediante el botón de flecha a la izquierda o a la derecha, configure el mes de vencimiento de las tiras de prueba. Cuando aparezca el mes de vencimiento correcto, mantenga oprimido el botón central durante 3 segundos para guardar la fecha de vencimiento. Si se mantiene oprimido el botón central durante 3 segundos, en cualquier momento durante la configuración, el medidor guardará los ajustes ingresados y se apagará.